നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചിഹ്നം ചേർത്ത് എഴുതാനും പഠിച്ചു അല്ലേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ബുക്കിൽ ചിഹ്നം ചേർത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോൾ ടീച്ചർ നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേരാണ് വീട് നല്ല വീട് എന്താണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ആ വീട് നല്ല വീട് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വീടുകളൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നല്ലേ നിങ്ങൾ അതിമനോഹരമായ വീടുകൾ വരച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചായിരുന്നു ആ വീടുകൾ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും താമസിക്കാൻ വീടുകളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരി താരയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആരുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇന്ന് ആ നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് താരയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് നമുക്കൊന്ന് പോകാം താരയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് താരയുടെ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം താരയുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് താരയുടെ വീടും പരിസരവും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് അതുപോലെയൊക്കെ ആണോ നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ടീച്ചർ നിങ്ങളെ താരയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചിത്രത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കേ താരയുടെ വീട് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ താരയുടെ മുത്തശ്ശിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു വീടിൻ്റെ വരാന്തയിൽ കുഞ്ഞു വാവിയെയും എടുത്തു നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുട്ടിയുണ്ട് പിന്നെയോ പൂച്ച പൂച്ചയെയും നായയെയും കാണാം നമുക്കല്ലേ മുറ്റത്ത് കുട്ടികൾ പലവിധ കളികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു രണ്ടു കുട്ടികൾ ബാറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് രണ്ടുപേരെ പാള വലിച്ചു കളിക്കുന്നു ചേച്ചിയും അനുജനും പശുക്കുട്ടിയെ കളിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പശുവും കൂടിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു തൊഴുത്തിൽ പശുക്കൾ പുല്ല് തിന്നുന്നു തൊഴുത്തിൻ്റെ മുകളിലായി രണ്ട് കാക്കകളുണ്ട് അച്ഛൻ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുന്നു വീടിൻ്റെ സമീപത്തായി ആടിൻ്റെ കൂടും കാണാമല്ലേ മുറ്റത്ത് ഒരു കുട്ടി കോഴികൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീടിന് മുൻവശത്തെ റോഡിലൂടെ മീൻകാരൻ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ പോകുന്നു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കിയാലോ ആ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ തൊടിയാണിത് പ്ലാവിൽ ചക്കകളുണ്ട് അല്ലേ പപ്പായ മരം പപ്പായുണ്ട് തെങ്ങുണ്ട് അങ്ങനെ വാഴയുണ്ട് മുറ്റത്ത് ചെടികളുണ്ട് മുറ്റത്ത് തെങ്ങോലയിൽ നിന്നൊരു തൂക്കണാങ്കുരുവിയുടെ കൂട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ താരയുടെ വീടും പരിസരവും ഒക്കെ കണ്ടു താരയുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്നും നമുക്ക് കണ്ടു മനസ്സിലായി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് താരയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാം താര എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം താരയുടെ കുഞ്ഞിക്കോഴി ആ താരയുടെ കുഞ്ഞിക്കോഴി നമ്മുടെ താരയ്ക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരിയുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിക്കോഴി ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞ് അതാണ് അവളുടെ കൂട്ടുകാരി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ കോഴികൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ താരയുടെ കുഞ്ഞിക്കോഴി നമുക്ക് നോക്കാം താര വന്നു കൂട് തുറന്നു കുഞ്ഞിക്കോഴി പുറത്തു വന്നു ആ താര വന്നു താര വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു കോഴിക്കൂടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അവൾ കൂട് തുറന്നു അപ്പോഴെന്ത് സംഭവിച്ചു കൂട്ടിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിക്കോഴി പുറത്തേക്ക് വന്നു നമ്മൾ കോഴിക്കൂടെ അടച്ചിടുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്തിനാണ് അടച്ചിടുന്നത് ആ കുറുക്കനും ഒന്നും കോഴിയെ പിടിച്ചിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ താര വന്ന് കോഴിക്കോട് തുറന്നു അപ്പോൾ കുഞ്ഞിക്കോഴി പുറത്തു വന്നു സാധാരണ കോഴിക്കോട് തുറന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കോഴികൾക്ക് അരി വിതറി കൊടുക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് കൊടുക്കും ഇതാ നോക്ക് നമ്മുടെ താര കയ്യിൽ അരിയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കുഞ്ഞിക്കോഴിക്ക് ഇന്നാടി തിന്നോടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ അരി വിതറി കൊടുത്തു കുഞ്ഞിക്കോഴി അരി തിന്നു താര നോക്കി നിന്നു ആ കുഞ്ഞിക്കോഴി അരി തിന്നുന്നത് നോക്കി താര നിന്നു പക്ഷെ താര മാത്രമല്ല കുഞ്ഞിക്കോഴി അരി തിന്നുന്നത് കണ്ടത് പിന്നെ ആരൊക്കെ കണ്ടു ആ പരുന്ത് അത് കണ്ടു കാക്കയും അത് കണ്ടു ആരൊക്കെയാ കണ്ടത് ആ സമീപത്തായിട്ടൊരു പരുന്തുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പരുന്ത് പറന്നു വരും പരുന്ത് കണ്ടു താര കുഞ്ഞിക്കോഴിക്ക് അരി കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആര് കണ്ടു ആ കാക്കയും കണ്ടു പരുന്തും കാക്കയും 
കുഞ്ഞിക്കോഴി കോഴി തിന്നുന്നത് നോക്കി നിന്നു താരയുടെ കുഞ്ഞിക്കോഴി അരി തിന്നുന്നത് വേറെ ആരൊക്കെ കണ്ടു എന്നൊന്ന് നോക്കി പറഞ്ഞേ പരുന്തും കാക്കയുമല്ലാതെ